नमस्कार क्रिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पसंदीदा शो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यहां पर हो चुका है लाइव तो बिल्कुल हो जाइए लाइव और दोस्तों को भी बताइए कि भैया और सोकर उठ जाओ क्योंकि सेशन हो चुका है लाइव क्या है आज के सेशन में जानते हैं मैम के बाद यहाँ से गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब एनालिसिस में स्वागत है दिन की शुरुआत आप ही से होगी एक मोटिवेशनल कोच होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे कंप्लीट एनालिसिस होगी एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू होंगे एडिटोरियल्स पे वोकैब्स होंगे ईडियम स्ट्रेजेस यस देयर इट इज वन वर्ड सब्सिट्यूशन वो भी है आर्टिकल डिस्कशन होगा टोन ऑफ द पैसेज भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक जरूरी सूचना दे देते हैं आज आप लोग अफरा मतलब अदला बदली देख रहे हैं पोजिशन का इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है आज सेशन की शुरुआत हम करेंगे यानी वोकैबलरी से आज आपका सेशन स्टार्ट होगा और इसके बाद हम लोग जाएंगे या मूव ऑन करेंगे हमारे उस सेक्शन पे जो सर आप लोगों को रेगुलर डेट्स पे अपडेट करते हैं क्या ये क्वेश्चन क्लियर है चल अब सुनो जरा एक चीज और क्वेश्चन सॉरी स्टेटमेंट आदत हो गई आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर आज सुबह सुबह एक मॉर्निंग मैसेज आया था मुझे एक स्टूडेंट का नाम उनका नाम शायद प्रशांत है सो एनी वन हु इज लिसनिंग टू मी अर्ली मॉर्निंग का उनका एक मैसेज था जहां पर उन्होंने मुझे मेरी ही वीडियो की एक लिंक दी है और उस वीडियो के लिंक में मेरा पहला एडिटोरियल सेशन उन्होंने मुझे लगा के दिया और कहा कि मैम दिस वाज योर फर्स्ट एडिटोरियल सेशन विच यू टुक ऑन यूट्यूब सो थैंक यू सो मच प्रशांत और प्रशांत जैसे वो सारे स्टूडेंट्स जो हर रोज किसी ना किसी माध्यम से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर या मुझे पर्सनली पिंक करके मेरे एफ पर आप लोग जो मैसेजेस मुझे देते हैं ठीक है इतना सारा लव इतना अफेक्शन आप सब लोग जो हमें देते हैं उन सब चीजों के लिए आपका आपका तहे दिल से शुक्रिया आज अर्ली मॉर्निंग देवर टीयर्स इन माई आईज आई डोंट नो वाई मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी बट आई ट्रस्ट ऑन मी आज मैं जो भी हूँ वो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ तो प्लीज इसको एज इट इज बनाए रखिएगा और वो जो हर रोज आपके वो जो छोटे छोटे जेस्टर्स हैं वो जो छोटी छोटी चीजें आप हमारे लिए करते हैं चाहे नाश्ते की प्लेट भेज देना से लेकर आप लोग हमें गुड मॉर्निंग के विशेज डिजाइन करते हैं हमारे टिकटॉक भी हैं हमारे टिकटॉक भी स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं तो उन सब के लिए आप सबका तही दिल से शुक्रिया भाई मेरे लिए भी कुछ कभी किया करो कभी बात नहीं तो बहुत बढ़िया मैम के लिए और मैम के इस एफर्ट के लिए ये मैं भी चाहूंगा कि आप सभी एक बार क्लैपिंग जरूर करें मैम के लिए सुबह सुबह मयंक सर मैंने आपका मैसेज कल ही रात को अब हाँ, सर तक पहुंचा दिया है इट विल बी डन डोंट वरी अबाउट इट अगर आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज आप सारे लोग इस सेशन को ऐसे ही जुड़े रहेगा और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो नागेंद्र जायसवाल जी का है लेकिन ये पढ़ेंगे सर ही दृढ़ निश्चय से जो संघर्ष की राह पर चलते हैं दृढ़ निश्चय से जो संघर्ष की राह पर चलते हैं वही इसी संग्रामी संसार को बदलते हैं बी कंटिन्यू बी पॉजिटिव बहुत ही बढ़िया यहां पर लिखा है टोटल 17 लाइक्स मिले हैं सबसे बेहतरीन मोटिवेशन कोट रहा है बिना देर के आगे बढ़ते हैं सेशन को बढ़ाते हैं आगे नेक्स्ट आप लोग मेरे और अंकित सर के जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे देर वॉज अनादर मैसेज फ्रॉम प्रभु दयाल जी आप लिंक पे क्लिक करना डायरेक्ट हमने उसको चेंज करवा दिया मेड इट शॉर्ट अब आप डायरेक्टली मेरे और सर के चैनल पर आ जाओगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों को आज आप लोगों का वोकैबलरी रिवीजन से स्टार्ट होगा तो सारे लोग जरा जल्दी से जुड़ जाइए एंड कमेंट सेक्शन में सब लोग एक्टिव हो जाओ ठीक है रेडी आर्टिकल्स का डिस्कशन है लेकिन इसके बाद हाँ जी आर्टिकल का डिस्कशन आज इसके बाद होगा लेकिन टुडे वी विल स्टार्ट विद वोकैबलरी फर्स्ट उसके बाद आज के एडिटोरियल जो आए हैं उनकी वो कैबलरी पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद हम लोग ईडीएम स्पेजेस करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे और फिर आप लोगों के साथ जैसे जनरल डेज पर हम डिस्कशन करते हैं वैसे कंटिन्यू करेंगे इज दैट क्लियर चलिए फर्स्ट वर्ड फॉर टूडे ऑफ योर्स इज फिक्सटीशियस ठीक है फिक्टीशियस अर्थ का मतलब फिक्टीशियस का अर्थ जो है वो क्या होगा ठीक है आपके जो ऑप्शन है वो है फॉल्स फ्रेल फाउल एंड फ्लैटरिंग ठीक है आपसे हम सारे वर्ड्स के क्वेश्चन के मतलब मीनिंग पूछेंगे तो आप लोग सबका आंसर दीजिएगा टाइम स्टार्ट नाउ ठाकुर सर प्लीज आप मुझे पर्सनली पिंक कर दीजिएगा आई हेल्प यू चलिए आप देख लेते हैं आंसर मोना कुमारी का सबसे पहला आंसर आया है दैट इज फॉल्स सोना आपको लगता है फिक्सटीशियस इज इमेजिनरी बिल्कुल सही है साक्षी वैल्यूलेस एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे सुनो अगर कोई चीज फिक्सटीशियस है इसका मतलब उसका कोई भी कहते हैं ना प्रमाण नहीं है अगर कोई चीज फिक्टीशियस होती है तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता ठीक है अब जरा ऑप्शन पे आ जाइए देखो हम एग्जैक्ट मीनिंग एग्जाम में क्या हमेशा पूछा
है ना झूठ छलावा सब कुछ आ सकता है फ्रेल का मतलब होता है कमजोर है ना जैसे अगर हम एक कांच की ग्लास उठाते हैं या कांच का मग उठाते हैं दिस इज फ्रेल फ्रेल मतलब क्या होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक है इज दैट क्लियर वीक फाउल का मतलब होता है बुरा जैसे फाउल स्मेल पंजेंट स्मेल इन सब चीजों के लिए फाउल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं फाउल थॉट्स बुरे थॉट्स इन सब के लिए फाउल जाएगा फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी को बटर करना है ना किसी को मक्खन लगाना तो जाहिर सी बात है इकलौता ऑप्शन जो आप सबके लिए बैठ रहा है वो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा तो फिक्टीशियस का सीधा सीधा सिनोनेम अगर कोई एग्जाम में पूछ ले जाएगा तो अब आप लोग बता पाएंगे वो क्या होगा फॉल्स होगा अगला क्वेश्चन ये रहा इमिटेट करना इमिटेट करने का मीनिंग क्या होगा जरा जल्दी से बताइएगा ठीक है टाइम इमिटेट फाउल लक्ष्मी बैड होता है हाँ बिल्कुल आलोक मिश्रा जी हाँ जी फ्रेल कमजोर बोल सकते हो आप ठीक है और कुछ और कुछ ओके ए फॉलो होता है संगीता का आंसर आ गया कॉपी बोल रही है मैम चलो देख लेते हैं अब जरा सुनने इमिटेशन आप लोगों ने सुना होगा कि इमिटेशन की ज्वेलरी मम्मा मंगा रही है है ना कि ज्वेलरी जो है वो मम्मा ने मंगवाया है तो इमिटेशन की ज्वेलरी मतलब क्या है कि वो सिटी गोल्ड से उसकी पॉलिश हुई है और वो वैसी ही दिखती है जैसे तनिष्क के शोरूम में है सो so, इमिटेशन का जो सीधा सीधा अर्थ निकल कर आ रहा है क्या वो फॉलो होगा जी नहीं फॉलो नहीं होगा फॉलो करने का मतलब होता है किसी को देख के वैसा ही बनना या फिर किसी का पीछा करना कॉपी करने का मतलब होता है हु नकल उतार देना कॉपी करने का मतलब क्या होता है नकल उतार देना तो इमिटेशन को अगर नकल से देखा जाएगा तो कुछ हद तक ये सीधा सीधा अर्थ निकाल रहा है थिंक मतलब सोचना एल्यूड का मतलब भी होता है किसी चीज के ऊपर सोच विचार करना तो आंसर इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा जी हाँ इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपका बनेगा बी विच इज गोइंग टू बी कॉपी आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर अगला सवाल ये रहा एनिग्मैटिक एनिग्मैटिक का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा जरा जल्दी बताइए चलिए यहां पे हो गया एनिग्मैटिक आप सीधा सीधा अर्थ देखते हैं समझिएगा एनिग्मैटिक का मतलब आप इनॉर्मस मत समझना एनिग्मैटिक मतलब मैग्नेटिक भी नहीं होता जरा समझिएगा एनिग्मैटिक अगर मैग्नेटिक कोई चीज होती है इसका मतलब उस चीज में अट्रैक्शन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक नहीं जाएगा ऑटोमैटिक ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ ऑटो का मीनिंग क्या होता है सेल्फ ऑटोमैटिक कोई भी चीज ऑटो से जुड़ा कोई भी वर्ड ठीक है ऑटो स्टार्ट ऑटोमैटिक कोई भी वर्ड आपका हमेशा सेल्फ से चलने वाली चीजों को दर्शाता है तो ऑटोमेटिक में आप सेल्फ uh, की चीजें उसमें एनिग्मैटिक नहीं आएगा स्पीडिंग का मतलब होता है तेजी करना एक्सिलरेट करना स्पीडिंग अप पजलिंग का मतलब सीधा सीधा एनिग्मैटिक होता है जी हां आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पजलिंग यू आर कंफ्यूज एनिग्मैटिक मतलब होता है कंफ्यूज या फिर इन अ स्टेट ऑफ पजल इन अ स्टेट ऑफ पजल आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन सो फार अगर आप सभी लोगों का वोकैब रिविजन अच्छा रहा तो प्लीज यहां तक के लिए हमारे लिए सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगला वोकैबलरी वर्ड फॉर टूडे इज नाउ दिस इज टूडे इज वोकैबलरी ठीक है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज की वोकैबलरी है सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्रेकास ठीक है फ्रकास अब फ्रकास एक ऐसा वर्ड है जिसको आप लोगों ने एसएससी एसबीआई हर एक एग्जाम में देखा होगा अक्सर ये वर्ड एसबीआई में सिनोनिम यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सिनोनिम के फॉर्म में पूछा जाता है फ्रकास का मीनिंग क्या होगा फ्रकास का मतलब होता है अ काइंड ऑफ नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वारल अब हम आज आपको एक साथ दो दो वर्ड पढ़ाने जा रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा फ्रकास मतलब झगड़ा हो गया ठीक है अगर हम जोर से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं आप और हम चिल्लाए जा रहे हैं भैया ये ना हो रहा वो ना हो रहा हम क्या कर रहे हैं हम आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं बेसिकली वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्वारल हम गुस्सा कर रहे हैं हम झगड़ा कर रहे हैं दैट इज फ्रकास लिखा कैसे जाएगा जरा देखो शी वॉज इंजॉर्ड इन अ सैटरडे नाइट फ्रेकास आउटसाइड द डिस्को उसको चोट लग गई थी इन अ सैटरडे नाइट फ्रेकास फ्रेकास का मतलब होता है क्वारल डिस्टर्बेंस आउटसाइड द डिस्को आई होप यहां तक क्लियर है अब जरा नेक्स्ट वर्ड पे आइए ठीक है अब अगला वर्ड जो आज ही के न्यूज़पेपर में दिया है दैट इज स्क्वाबल अब जरा सुनना फ्रेकास का अगर सिनोनिम कोई पूछे तो क्या आप स्क्वाबल बता सकते हो जी हां बिल्कुल बता सकते हो स्क्वाबल का मतलब भी सेम होता है नॉइजी क्वारल यानी कि झगड़ा ओवर समथिंग ट्रीवियल ट्रीवियल का मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट इन 
या फिर आर्ग्यूमेंट यानी कि अगर हम कहते हैं कि आपसे हमारी नहीं पड़ती तो हम क्या करेंगे हम आपस में एक दूसरे से आ, कोई भी तरीके का आ, कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आपस में चिल्ला रहे होंगे कॉन्फ्लिक्ट अमित आनंद बिल्कुल कह सकते हैं है ना तो बेसिकली स्क्वाबल और फ्रेकास ये दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है सिनोनिम की तरह याद कर लो जिंदगी भर के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा टकरार बोल सकते हैं योगेश जी बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है चलो यहां तक क्लियर लिखो नेक्स्ट देखो कैसे लिखा है इट इज कॉमन टू सी स्क्वाबल्स ब्रेकिंग आउट बिटवीन सिबलिंग्स भाई बहन यहां कितने सारे हैं कितने ऐसे हैं जिनकी छोटी बहन या छोटा भाई या बड़ा बहन भा, बड़ा भाई ऐसा कोई है उन्हें पता होगा कि आए दिन हम लोगों के बीच में फ्रकास और स्क्वाबल होता रहता है जिसकी वजह से मम्मी कहती हैं कि भैया या तो तुम रह लो या तो हम घर में रहेंगे सो दैट इज एवरी हाउस होल्ड स्टोरी है ना इट इज कॉमन टू सी स्क्वाबल्स ये अक्सर बहुत कॉमन सीन है स्क्वाबल देखना लड़ाई झगड़ा देखना ब्रेकिंग आउट बिटवीन सिबलिंग्स जब दो आपस में भाई बहन जो है आपस में लड़ रहे होंगे और लड़ के कट के मर जाने वाली स्थिति आ जाती है तब आती है मम्मा या पापा की एंट्री राइट सो स्क्वाबल आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है हां जी सर आए हैं विकास डोंट वरी जस्ट इसी सेशन के बाद सर सेशन लाइन अप कर लेंगे ठीक है चलो यो यहां तक क्लियर है सबको कोई दिक्कत नहीं है अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार जल्दी से यस लिख दीजिएगा और इस सेशन को यहां तक लाइक एंड शेयर कर दीजिए वी हैव 800 प्लस वाचिंग आई होप आप लोग इतना लाइक एंड शेयर पहुंचा दें है ना नेक्स्ट वर्ड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टूडे इज एरोगेटेड एरोगेशन का मतलब क्या होता है जरा सुनना एरोगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को हथियाना मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपका नाम भी नहीं है आपका हक भी नहीं है फिर भी आप उसको ले रहे हो टेक समथिंग विदाउट द राइट टू डू इज इज कॉल्ड एरोगेशन ठीक है क्या बोलोगे आप टेक समथिंग विदाउट द राइट टू डू सो याद रखना बिना किसी चीज के राइट के टू डू सो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम एरोगेटेड कहते हैं आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरी चलो दे एरोगेट टू देम सेल्व द पावर टू पनिश पीपल है ना उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया है कि हमारे पास ये अथॉरिटी है हम कल दो चार को मार देंगे ऐसा थोड़ी ना होता है आपके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी अगर आप टेक ओवर कर रहे हो तब आप एरोगेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो क्या अच्छा एक बात बताओ क्या कोई ऐसा है जो कमेंट सेक्शन में एरोगेट वर्ड से कोई सेंटेंस बना के हमें दिखा सकता है आई एम वेटिंग कब्जा करना बिल्कुल लक्ष्मी बोल सकते हो कब्जा आई एम एम आई माई कन्हैया मिश्रा जी नहीं ऐसे नहीं लिखो प्लीज जबरदस्ती से हथियाना हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं महेश बाबरी मस्जिद का केस हाँ सौरभ बोल सकते हो बट बहुत कंट्रोवर्शियल है है ना चलो और कुछ और कुछ बना सकते हो इससे चलो ठीक है यहां तक सॉर्टेड है सबको आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है होगा डूबीएस डूबीएस का सीधा सीधा मतलब होता है डाउटफुल ठीक है ये होगा या नहीं होगा इस पर संदेह है संदिग्ध कोई भी चीज उसे डूबियस कहा जा सकता है वो एक पर्सन भी हो सकता है वो उसकी कोई बात भी हो सकती है वो सिचुएशन भी हो सकता है इसके सारे जितने वर्ड्स बनेंगे जैसे डूबियस डाउट डूबियस डाउट ठीक है डूबियस से डाउट याद रखिएगा आप लोग कभी भी नहीं गलत होंगे इट इज समथिंग विच इज डाउटफुल विच इज अनसर्टन या हेजिटेटिंग आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन सिनोनिम रटते जा रहे हैं फ्रेकास स्क्वाबल दोनों का मीनिंग सेम नॉइजी डिस्टर्बेंस या फिर आर्ग्यूमेंट एरोगेशन मतलब किसी चीज को बिना राइट के हथियार लेना एंड डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल लिखा कैसे जाएगा जरा एक बार ये भी देख लीजिए I was rather dubious about the whole idea. मैं पूरे आइडिया को लेकर थोड़ा सा सोच विचार में था या थोड़ा सा डूबियस स्टेट में था थोड़ा सा कंफ्यूजन में था सो दैट विल बी योर डूबियस ईयर द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है सुनो मान लो हम आपके सामने एक ऐसा इवेंट लेते हैं जिसको आप रिलेट कर पाओ चलो ऐसे लेते हैं कि हमने कहा कि निर्भया कांड जो हुआ था ठीक है निर्भया कांड जो हुआ था या फिर अगर हम बात करते हैं आप लोगों के से आ, हमारे अयोध्या वर्डिक ठीक है ऐसे कोई भी आ, आप वो ले लो जिसमें आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा साल तक चला है सुनवाई अक्सर क्या होता है अब अगर मान लो अयोध्या वर्डिक हमने देख लिया निर्भया कांड के लिए जो सुनवाई होने वाली है वो भी हमने देख लिया अब देखो हम क्या कहेंगे हम बोलेंगे कि आज जो निर्भया के साथ हुआ है उनके लोगों को क्या मिल रही है फांसी मिल रही है दे विल बी हैंड दे विल बी Hand, है ना तो अब कहा जा रहा है अगला अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा तो उस पर्सन को भी क्या मिलेगा फांसी मिलेगा क्योंकि निर्भया के भी जितने भी लोग थे या जितने भी लोग उसके गुनागार थे उनको क्या मिली फांसी मिली है कि नहीं तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्जाम्पल जो पास्ट में सेट हो गया है आगे आने वाली चीजों के लिए है ना आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को चलो 
वुड सस्पेक्ट भी होता है कुलदीप दत्ता वेरी नाइस चलो वुड इट बी ब्रेकिंग विद प्रेसिडेंट फॉर द ब्राइब टू स्पीक मतलब ये ट्रैक से थोड़ा हटकर होगा कि ब्राइब बोल पा रही है हमने इसको खैर बहुत सिंपल लिखा है आप चाहें तो इसको किसी भी मिसाल की तरफ से इस्तेमाल कर सकते हो उसका सीधा सीधा अर्थ होगा आपका मिसाल क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है मून का मिशन नासा मून मिशन नासा अच्छा ठीक है हाँ ये बोल सकते हो ठीक है चलिए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एनवीसेज एनवीसेज का मतलब होता है आपने पहले से परिकल्पना कर ली है इस एस बी आई एग्जाम इस आईबीपीएस के कैलेंडर भी आ गए आईबीपीएस का एग्जाम ले लो एस एस सी सी जी एल का कैलेंडर आ गया उसका एग्जाम ले लो एम टी एस सी एच एस कोई एग्जाम भी उठा लो अब आप वो जो हमने परिकल्पना कर ली है कि हम उस कुर्सी पर बैठे हैं सो बेसिकली इट मीन दैट यू आर प्रिडिक्टिंग फोरकास्टिंग या फोर ये सारे इसके क्या बन जाएंगे ये सारे बन जाएंगे इसके सिनोनिम्स तो एनविसेज का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना फोरकास्ट करना या फोटेल करना इज दैट क्लियर एवरी वन चलिए लिखा कैसे जाएगा इट इज हार्ड टू एनविसेज हाउ इट माइट हैपन ये काफी हद तक हार्ड है है ना सोचना कि इस काम को हम कैसे कंप्लीट करेंगे जरा एक चीज बताते हैं अगर हम मान लो आपसे कहते हैं कि क्या आप सारे लोग हमें वोकेबलरी दे दोगे याद करके आपने कहा जी हाँ मैम बिल्कुल दे देंगे आपको ये वोकेबलरी याद करके हमने कहा ठीक है तो फिर दो हजार वर्ड तैयार कर लो अब आप बैठ गए चुपचाप और आपने कहा ये कैसे होगा दिस इज परिकल्पना अब आप सोच विचार कर रहे हैं क्या हम 2000 कर पाएंगे क्या एक महीने में 2000 हजार वर्ड याद हो पाएंगे सो so, इसे कहा जाता है इट इज हार्ड टू एनविसेज हाउ इट माइट हैपन सोच ही नहीं सकते फोरटेल नहीं कर सकते कि ये कैसे होगा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है चलिए अब चलो आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है दैट इज बॉइस्ट्रस बॉइस्ट्रस का मतलब होता है एनर्जेटिक एंड लाइवली एग्जूबरेंट ठीक है अगर मैं बॉइस्ट्रस हूं इसका मतलब मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत एनर्जेटिक हूं अगर मैं लाइवली दिख रही हूं तो आप मेरे लिए बोल सकते मैम यू लुक सो बॉइस्ट्रस ऑल द टाइम है ना हमेशा फुल ऑफ एनर्जी हमेशा खुश सो so बेसिकली यहां पर हम बॉइस्ट्रस वर्ड का मतलब उद्धम से भी मचा सकते हैं सच में हम बहुत उद्धम मचाते हैं बहुत फ्लोर पे अगर आप हमें कभी देख ले कभी काश मुलाकात हो आप लोगों से है ना और आप लोग हमें फ्लोर पे एक्चुअली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम आप इतनी बदमाशिया कर कहां से लेते हो दैट इज बॉइस्ट्रस दैट इज मी अब आप अपने लिए देख सकते हो क्या वो वर्ड आपके लिए जाएगा है ना तो बेसिकली उद्धमी के लिए कह सकते हो एनर्जेटिक एंड लाइवली ऑल द टाइम खुश ठीक है देखा अंकुर ने लिख भी दिया हा मैम यू आर ऑलवेज वेरी बॉइस्ट्रेस क्लियर चलो आगे देखो द ऑडियंस बर्स्ट इन टू बॉइस्ट्रेस लाफ्टर ठीक है आप में से कितने लोगों ने मोदी सॉन्ग सुना है आप में से कितने लोगों ने मोदी सॉन्ग सुना है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका करके गाना गाया है देखना उस सॉन्ग को इट इज सो चीयरफुल मतलब यू विल स्टार्ट कीप ऑन लाफिंग कीप ऑन लाफिंग है ना तो बेसिकली बॉइस्ट्रेस लाफ्टर का मतलब होता है जब आप खुल के हंसते हो ठीक है चल आगे देखो सगैशियस ये वर्ड कई बार पढ़ा चुके हैं बट ध्यान से देखेगा अगर कोई भी बहुत <coughs> अच्छे से जजमेंट ले लेता है ठीक है मतलब मान लीजिए देखो आपके ग्रुप में चार लोग हैं एक ऐसा बंदा होगा जो किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता होगा जो एकदम चुपचाप देखता होगा सबकी सुनता होगा और फिर काम अपनी मर्जी से करता होगा सगैशियस ऐसे लोग माने जाते हैं हु आर वेरी जुडिशियस ठीक है इसका बहुत कॉमन मेधावी सोच विचार करके करने वाले लोग वाइज प्रूडेंट प्रूडेंट का मतलब केयरफुल भी होता है याद रखिएगा ठीक है केयरफुल भी होता है तो जो सगेशियस होगा वो प्रूडेंट भी होगा वो केयरफुल भी होगा ये सेम कैरेक्टर स्ट्रेट्स है समझ में आया सभी को क्लियर यहां तक हाँ जी वो मेड इन इंडिया सॉन्ग पर ही बना है ठीक है चलो तो सगेशियस का मतलब होता है मेधावी जुडिशियस जो कि सारे एक्शन को प्रॉपरली कंडक्ट कर सके लिखा कैसे जाएगा जरा देखो देवर सगेशियस इनफ To avoid any outright confrontation, वो बहुत सेगेशियस थे वो लोग बहुत वाइस थे उन्होंने सामने सामने कोई भी चीज का कन्फ्रंटेशन नहीं किया किसी भी चीज के बारे में सामने सामने नहीं बोला हम आपके लिए पता है क्या लिख सकते हैं आई कैन राइट स्टूडेंट्स शुड टेक सेगेशियस या शुड बी सेगेशियस ऐसे लिख दो स्टूडेंट शुड बी सेगेशियस वाइल टेकिंग डिसीजन While taking decisions relating to their career, है ना अगर करियर से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेना है तो हवा में कभी नहीं लेना चाहिए वी ऑल नीड टू बी वेरी सगेशियस वेरी वाइज वेरी प्रूडेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर ये सगेशियस स्टूडेंट्स मेरे बच्चे अगर हम बोलेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स एडिटोरियल वाले कैसे हैं आप कह देना वी आर सगेशियस मैम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो नेक्स्ट वर्ड इज रेलिक रेलिक का मतलब होता है रिमेन्स 
ठीक है अवशेष इसको अगर आप रिमेन्स लिखोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा चलो हमने लिख दिया ठीक है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एंशियंट ऑब्जेक्ट एंटीक्स जिसको संजोया जा रहा है जो पास में कभी किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की रही होगी हम आज तक उसको संजो के रखे जा रहे हैं रैलिक होता है जैसे पॉट्स है ना कई बार आपने देखा होगा हिस्टोरिकल पॉट्स हिस्टोरिकल कढ़ाई बर्तन इन सबको हम क्या यूज करते हैं हम अवशेषों की तरह म्यूजियम्स में यूज करते हैं तो अवशेष को रैलिक बोल सकते हो लिखा कैसे जाएगा जरा देख लेते हैं ठीक है ड्यूरिंग द डिग द आर्क्योलॉजिकल टीम फाउंड सम रेलिक्स फ्रॉम द स्टोन एज जब वो खुदाई कर रहे थे तो उनको कुछ आर्क्योलॉजिकल टीम को कुछ रेलिक्स मिले कुछ रिमेन्स मिले कब से मिले स्टोन एज से मिले आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है यस कुछ ही देर में यानी दो से तीन मिनट में अंकित सर जुड़ जाएंगे आप सभी के साथ ठीक है इग्नोमीनियस इग्नोमीनियस का मतलब होता है लज्जाकार याद रखिएगा कोई भी ऐसी गतिविधि या एक्शन जिसकी वजह से आपको डिसग्रेस झेलना पड़े है ना डिसग्रेसफुल क्या होता है कोई लिखो पहले डिसग्रेसफुल क्या होगा आपके अकॉर्डिंग अब तक से हम लोग ने तेरह से चौदह वो कैबलरी पढ़ी है विथ सिनोनिम्स मतलब आपने आज लगभग लगभग कितनी वो कैबलरी पढ़ डाली है पच्चीस से तीस है ना एक दस पंद्रह मिनट के सेशन में पच्चीस से तीस वो कैबलरी इज अ वेरी गुड वो सेक्शन चलो बताओ डिसग्रेसफुल क्या होता है हाँ जी बिल्कुल सोनम निम्भाल हम आपको अपनी चैनल पे हम दे देंगे आपको पीडीएफ डोंट वरी ठीक है रेलिक्स हरप्पा मोहनचारो रेलिक्स है हाँ बोल सकते हो ठीक है बिल्कुल संदीपता डिसग्रेसफुल हेटफुल होता है या शर्मनाक होता है ये बताओ बेइज्जती होती है प्रभु दयाल जी का आंसर आ रहा है Um, अविनाश ओके okay. साक्षी सिंह डिसरिस्पेक्ट जी हाँ शेमफुल अमित आनंद निरंजन साक्षी सब कह रहे मैम शेमफुल होता है प्रभा गुप्ता वेरी नाइस प्रभा आंसर होगा डिसग्रेसफुल ठीक है यानी कि शर्मनाक इग्नोमेनियस का मीनिंग भी होता है एम्बेरिस देर इज वन आंसर प्रज्ञा वेरी नाइस कॉजिंग पब्लिक डिसग्रेस और शेम और ह्यूमिलिएटिंग किसी को भी अगर आप ह्यूमिलिएट uh, कर रहे हैं This ignominious failure will haunt them for years to come. ये failure उन्हें जिंदगी भर या आने वाले तक कहते हैं ना आगे आने वाली जिंदगी तक क्या करेंगे इनको haunt करते रहेंगे यानी कि उनको बुरा feel कराते रहेंगे आगे बढ़ते अगर यहां तक के सारे vocabulary session आपको पसंद आए तो please इस सेशन को हमारे लिए ही लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ठीक है आप मेरी फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको मिल जाएंगे ठीक है यशी पांडे यशी पांडे इंग्लिश एक्सपर्ट करके मेरा फेसबुक पेज है तो आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं चलिए आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ सो द फर्स्ट वर्ड इज ईजी मनी ठीक है अगर हम आपको आपको इजी मनी मिल रहा है ठीक है तो जाहिर सी बात है ये मेहनत की कमाई नहीं है इसका मतलब आई एम ब्राइबिंग यू है ना अच्छा इससे एक और वर्ड आता है ग्रीस द पाम हम कई बार लिखते हैं ना ग्रीस द पाम ग्रीस द पाम भी एक ईडीएम बनता है इसी से इसका अर्थ भी क्या होता है ब्राइब करना यानी कि आप किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो बिना किसी मेहनत के ठीक है तो ग्रीस द पाम का मतलब क्या हो जाएगा इट मीन To give a bribe, ठीक है लिखो देखो नेक्स्ट वर्ड है ईक आउट ये वर्ड कई बार लाइक like रिपीटेडली हर एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस वर्ड को तो रट लो ईक आउट का मतलब होता है आप अपनी इनकम को मजबूत करने के लिए कोई और सोर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं इट मीन्स सप्लीमेंट इनकम याद रखिएगा इट मीन्स ठीक है सप्लीमेंट इनकम ईक आउट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बनाना ठीक है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बनाना थैंक यू सो मच राहुल सैनी जी नेक्स्ट लीजिएगा मानव कह रहे हैं घूस लेना हाँ बोल सकते हो आप रिश्वत बिल्कुल कह सकते हो ठीक है एलेक्सर ऑफ लाइफ इसका मतलब होता है नेक्टर ऑफ लाइफ नेक्टर क्या होता है स्वीट हनी हनी को नेक्टर कहते हैं ना जो हनी जो बी निकालती है उसे नेक्टर कहते हैं तो नेक्टर ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में मिठास भर दे सो दैट इज एलेक्सर ऑफ लाइफ इज दैट क्लियर एवरी नेक्स्ट देखो The next word is ever and anon. ये शेक्सपियर का फेवरेट वर्ड था और एवर एंड अनॉन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ईक आउट का मतलब मोना हाँ एक्स्ट्रा इनकम बिल्कुल बोल सकती हूँ राजेश पॉल येस वी आर गोइंग नाइन फिफ्टी प्लस थैंक यू सो मच सेशन फॉर दिस ब्रिलियंट सेशन एवर एंड अनॉन का मतलब होता है नाउ एंड देन ठीक है अभी और कभी अभी कभी सो दैट इज एवर एंड अनॉन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू योर वन वर्ड सब्सिट्यूशन एंड देन फर्स्ट वर्ड इज नेव सीधा साधा भोला भाला इंसान ठीक है आप नेव को भोला भाला भी बोल सकते हैं ठीक है अगर आपको हमारे लिए कोई शब्द यूज करना होगा तब क्या बोल रहे हैं टेक्निकल टीम भोला भाला इज ओके फॉर मी भोला भाला हाँ टेक्निकल टीम कह रही है सो बेसिकली नेव का मतलब होता है भोला भाला हैविंग सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर पर्सन हु इज वेरी सिंपल ठीक है अंकित सर प्लीज बी लाइन अप इन द सेशन 
सो द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीफॉर्म ओमनीफॉर्म का मतलब होता है कि वो किसी भी ढांचे को अपना लेता है हैविंग एवरी फॉर्म और शेप इज दैट क्लियर हैविंग एवरी फॉर्म और शेप जो किसी भी फॉर्म में या किसी भी ढांचे में खुद को अपना लेता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम ओमनीफॉर्म कहते हैं सो दिस वॉज योर एंटायर इंग्लिश सेक्शन फ्रॉम टूडेज इंडू एडिटोरियल आई होप आप सभी को ये सेशन यहां तक पसंद आया है ठीक है नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन अप होंगे आप लोगों के जी ए पॉइंट ऑफ व्यू से अंकित सर तो अंकित सर के साथ भी अभी आप लोगों को जुड़े रहना है इज इट ओके सर ओके ओके चलिए सर अब आप लोगों के साथ लाइन लगे लेकिन हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट माय एसबीआई पेज ठीक है सर एसबीआई पेज को भी ले आइएगा आप सभी को पता है हम आप लोगों को एस बी आई प्रेपरेशन बैच पढ़ा रहे हैं अगर आपको हमारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या आपको लगता है कि इंग्लिश में मैम आपकी थोड़ी बहुत भी मदद कर देंगी तो प्लीज आप सारे लोग एस बी आई प्रेपरेशन बैच जरूर करिए जिन्होंने थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ी है प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच आई आई बेट ऑन यू पीपल की आप लोग इंग्लिश एस का निकाल ले जाओगे और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा एडिटोरियल है Because I am taking editorial, I can exactly say questions किन section से ज्यादा frame किए जा सकते हैं तो please जितना हो सके हमारे editorial session के साथ आप जुड़े रहिए और आप लोग हमारे clerk preparation batch के साथ भी जुड़ सकते हैं This is Ritika ma'am also, she is also teaching your uh, reasoning English में same इसी तरीके से हम है technical team ठीक है English में हम है हमारे batch का course भी ट्रिपल नाइन है बट प्लीज डोंट गो फॉर द मनी पैसे के लिए मत भागिए बिकॉज एक बार सिलेक्शन आ जाएगा यू पीपल विल एंजॉय द फैक्ट दैट यू पीपल हैव लर्न समथिंग वेरी न्यू अकॉर्डिंगली ठीक है यस एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हमारा कोर्स डिटेल होगा सिक्स डेज अ वीक एंड चार फैसिलिटी अवेलेबल होगी ठीक है यशी मैम इनोसेंट है थैंक यू विष्णु जी ठीक है कोई गलत है हाँ गलत है अंकित सर कह रही है गलत फैमी है मैम इन्होंने नहीं बताओ ऐसा कह रहे हैं बताओ तुम लोग तुम लोग जरा बता दो सर को ठीक है आप लोगों में से जितने देखो ये बात फिर भी हम कह रहे हैं आप लोग हर पर्सन के लिए नहीं है ये उनके लिए है जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंकित सर के साथ लेट स्टार्ट एंड दिस इज द क्लर्क प्रेपरेशन बैच प्लीज गो फॉर दिस विजिट कर लो एक बार माई शॉप डॉट महिंद्रा डॉट ओ आजी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगे टेक्निकल टीम प्लीज आर्टिकल को दिखा दीजिएगा और यहाँ पर फुल जूम कीजिएगा मैम को हटाइएगा मुझे लाइएगा क्योंकि मैं शुरुआत से स्टूडेंट साहब नहीं जुड़ा जुड़ पाया हूँ चलिए तो यहाँ पर आर्टिकल आप सभी का आ चुका है और मैम को प्लीज हाइड कीजिएगा धन्यवाद अब दोस्तों मेरे साथियों काफी देर से आप लोग वेट कर रहे थे कोई बात नहीं लेकिन जो सेशन और जो चीजें हम लोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं तो फिस फिस ले आइएगा टेक्निकल टीम क्रिमिनल जस्टिस को लेकर एक आर्टिकल यहां पर है जहां पर भारत के डेथ पेनाल्टीज को लेकर इस आर्टिकल को पूरा डिस्कस किया गया है इसको भी हम देखेंगे दो में कितना था दो में कितना था दो में कितना था और दो में कितना था इन सब के बारे में आप डिटेल डिस्कशन है और उसके बाद हम लोग जल्ली कट्टू फेस्टिवल को लेकर आर्टिकल ऑफ द डे जो आया है वो डिस्कस करेंगे और जल्ली कट्टू के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एनएलयू की रिपोर्ट से जो कि डेथ सेंटेंस से जुड़ी हुई है पहले एनएलयू का फुल फॉर्म देख लीजिएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि कहां पर आपकी मौजूद है वो आपकी डेली में मौजूद है ओके रिसेंटली दी फोर्थ एडिशन याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा जो एडिशन है दैट पेनाल्टी इन इंडिया एनुअल स्टेटिस्टिक्स वाज पब्लिश बाय द प्रोजेक्ट 39 ए ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली तो एक तो शहर का नाम याद रखना है कौन सा एडिशन है वो याद रखना है रिपोर्ट का नाम है डेथ पेनाल्टी इन इंडिया इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं रिपोर्ट स्टेट्स दैट हायर नंबर ऑफ द डेथ सेंटेंसेस अवार्ड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर रिलेट्स टू द केसेस ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस इस पूरी रिपोर्ट में दर्शाया है कि हाल ही में जिन लोगों को भारत में फांसी दी गई है या मौत की सजा सुनाई गई है उन सभी केसेस को अगर हम लोग देखें तो जो मोस्टली आपको केसेस आपको मिलेंगे वो यौन अपराधों से जुड़े हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़े हुए हैं जिनको मौत की सजा दी गई है द नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस इज अवॉर्डेड फॉर दी मर्डर मर्डर यानी कि हत्या इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस इन 2019 वाज दी हाईएस्ट इन फोर ईयर पिछले चार सालों के अगर हम लोग बात करते हैं तो यौन अपराधों से जुड़े हुए मामलों में यौन अपराधी जो था या जिसने यौन अपराध किया था उसने सामने वाले को वहां पर मौत के घाट उतार दिया उसका मर्डर कर दिया उसके लिए भी उसे वहां पर डेथ पेनाल्टी यहां पर दी गई है ट्रायल कोर्ट्स की बात करते हैं तो ट्रायल कोर्ट्स की बात करें इंपोज 102 डेथ सेंटेंसेस इन 2019 एक 2019 की बात करते हैं तो ट्रायल कोर्ट्स के माध्यम से 102 लोगों को फांसी और मौत की सजा सुनाई गई अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम दी 162 डेथ सेंटेंसेस इन 2018 जहां 2018 में एक थी वहीं दो में घटकर एक हो गई है हाउ एवर दर्सेंटेज ऑफ दी सेक्शुअल
41.35 परसेंट इन 2018 एंड 2019 में बढ़कर 52.94 परसेंट यहां पर हो गया है तो अगर हम लोग सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं ट्रायल कोर्ट्स में तो वहां पर यौन अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं लेकिन फांसी देने वाले जो मामले हैं या फांसी की सजा जिनको सुनाई गई है उन मामलों में यहां पर गिरावट देखने को मिली है भारत के हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोग जल्दी कट्टू बैन नहीं हो रहा है परेशान मत हुई योगेश यादव जी नॉट बैन जल्दी कट्टू जल्दी कट्टू बैन नहीं हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगाने की बात की हम लोग कंप्लीट बात करेंगे अभी जल्दी का टू के ऊपर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इसके बाद है पहले इसको देख लें हाई कोर्ट की मैं बात पूछ रहा था भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं ये आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बात में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट्स में उच्च न्यायालय में जो मामले पहुंचते हैं तो पैंसठ फीसदी मामलों में कंफर्मेशन ऑफ दी डेथ सेंटेंसेस इन्वॉल्व सेक्सुअल ऑफेंसेस अलोंग विद दी मर्डर यानी कि यौन अपराध हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि विक्टम को उन्होंने मार डाला ऐसे अपराधों की बात करें तो करीब करीब उच्च न्यायालयों में करीब पैंसठ परसेंट ऐसे केसेस हैं अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो एक बिल्कुल ताजा तरीन मामला मेरे सामने आता है वो आता है निर्भया केस का मैंने परसों यानी कि सैटरडे को आपको बताया था कि अब निर्भया के आरोपियों को निर्भया के अपराधियों को यहां पर एक फरवरी को मौत की सजा जो है उनकी वो पूरी हो जाएगी क्योंकि एक तारीख को अब इनको फांसी दी जाएगी प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी है मुकेश नाम के व्यक्ति की जो दया याचिका थी उसे वहां पर खारिज कर दिया है मुकेश आप यहां पर देख रहे हैं चार अपराधी हैं इनमें से आप देख रहे हैं पहले नंबर पर आप जो देख रहे हैं वो अक्षय कुमार है विनय शर्मा है पवन गुप्ता है और मुकेश सिंह है ये चार वो अपराधी हैं जो कि निर्भया केस के अपराधी थे इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी है उनकी जो मर्सी पिटीशन थी उसे जो कि मुकेश सिंह ने फाइल की थी दो के निर्भया गैंगरेक के मामले में डेली कोर्ट और हम बात करें अब फ्रेश डेथ वारंट वहां पर जारी हुआ है जिसके तहत तिहाड़ जेल में ही सुबह छह बजे उनको फांसी देने की बात हुई है क्योंकि हम फांसी के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना इस वजह से इस आर्टिकल के बारे में ये सारी चीजें यहां पर देखनी थी पहले इनको फांसी दी जानी थी बारह जनवरी को लेकिन बारह जनवरी को अब फांसी नहीं दी जाएगी इनके लिए फ्रेश डेथ वारंट अब जारी होगा और अब इनको जो फांसी होगी वो होगी आपकी एक तारीख को 2019 की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 27 कैपिटल पनिशमेंट दी है यानी कि 27 मामलों में वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने की बात की है जो कि 2001 के बाद सबसे ज्यादा है हमारे देश में 2001 के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश में फांसी की सजा देने के जो मामले हैं काफी तेजी से बढ़े हैं और 27 फांसियों की सजा सुनाई गई है इट कंफर्म दी डेथ पेनाल्टी फॉर सेवन केसेस आउट ऑफ दी विच फोर वे आर मर्डर इन्वॉल्विंग दी सेक्शुअल ऑफेंसेस सात के अगर हम लोग बात करते हैं कंफर्म दी डेथ पेनाल्टी फॉर सेवन केसेस आउट ऑफ फोर जिनमें से चार जो है जिनको साथ दिया गया है उनमें से अगर हम बात करते हैं तो मर्डर इन्वॉल्व है वो लोग और सेक्शुअल ऑफेंसेस तो हमारे देश में यौन अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं ना दोस्तों वो तेजी से बढ़ रहे हैं इट कम्यूटेड अ टोटल ऑफ सेवनटीन केसेस ऑफ डेथ पेनाल्टी इसके अलावा सत्रह आपके जो है वो डेथ पेनाल्टी के केसेस रहेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की भी बात कर लेते हैं जिसने पूरा ताजा तरीन जो रिपोर्ट है वो तैयार की है इंडिया वॉज स्टैब्लिश टू थाउजेंड एंड सॉरी इंडिया नहीं इट वॉज स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड एंड एट अंडर दी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड एंड सेवन इस कानून के अनुसार दो हजार आठ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी विद दब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटर डिसिप्लिनरी लीगल एजुकेशन जो कि उनको इस पर्टिकुलर शिक्षा में और इस क्षेत्र में लीगल एजुकेशन के लिए काम करती है ये लॉ यूनिवर्सिटी ज्यादा कुछ इसके लिए जानने की आवश्यकता नहीं है इसको हमने यहाँ पर देख लिया है तो हमारे देश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ठीक है सर फांसी की सजा तो दी जा रही है ओके है ठीक है होना चाहिए अगर बहुत बुरा क्राइम किया है बहुत बुरा क्राइम किया है तो होना चाहिए लेकिन चिंता का विषय दोस्तों मेरे साथ ही है कि सेक्शुअल क्राइम जो है हमारे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं यौन अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहा ये एक चिंता का विषय हमारे देश के लिए चलिए इस गंभीर मुद्दे को साइड करते हुए एक और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं जिसे थोड़ा सा एंटरटेन के तौर पर भी यूज किया जाता है जिसका नाम है जल्ली कट्टू फेस्टिवल जल्ली कट्टू फेस्टिवल में एक मैं मोटा मोटा आपको अंदाजा बता देता हूं जल्ली कट्टू फेस्टिवल में क्या है कि जैसे आप ये बुल देख रहे हैं कि बुल की पीठ पर जो भी प्रतियोगी होता है वो चढ़ने का प्रयास करता है बुल की पीठ तक जो प्रतियोगी होता है वो चढ़ने का प्रयास करता है और तीन छलांगे लगाने के बाद अगर बुल ने तीन छलांगे लगाई और तब भी उस इंसान की पकड़ ढीली नहीं हुई तो फाइनली वो ये रेस जीत जाता है जिसे हम कहते
ओवर हंड्रेड पीपल वेर इंजर्ड इन थ्री जल्ली कट्टू इवेंट्स इन तमिलनाडु तमिलनाडु की अलग अलग तीन जगहों पर जो जल्ली कट्टू फेस्टिवल को आयोजित किया गया था वहां पर सौ लोगों के घायल होने की खबर आई है इस फेस्टिवल के दौरान सांडों की पीठ पर या बुल की पीठ पर चढ़ने के दौरान जो उन्हें उन्होंने जो मुंह की खाई है जो उसने चोट मारी है ना बेचारे बुल ने तो सौ लोग यहाँ पर घायल हुए हैं तो ये चिंता का विषय है जल्ली कट्टू इज अ ट्रेडिशनल बुल टीमिंग इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज इन द स्टेट एवरी ईयर एज अ पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल एक दिन मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने जितने की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं ना जैसे कि आपका होता है लोहड़ी का फेस्टिवल इसके अलावा पोंगल का फेस्टिवल गुजरात में आपका उत्तरायण का फेस्टिवल होता है मैंने बताया था आप सभी को याद होगा कि जितने भी भारत में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं मकर संक्रांति भी हो जाता है तो ये सभी एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं और ये हर साल मनाया जाता है तमिलनाडु में और एक बुल टीमिंग इवेंट है यहां पर बुलों के साथ यहां पर दौड़ होती है बुल रेस होती है एक तरह से जहां पर लोग क्या करते हैं करते क्या हैं कैसे किसी व्यक्ति को जल्ली कट्टू का विजेता घोषित किया जाता है यह भी बताऊंगा जल्ली कट्टू इवेंट की बात कर लेते हैं द स्पोर्ट रिक्वायर्स फाइटर्स टू प्रोनाउंस ऑन अ रनिंग बुल ट्राई टू होल्ड ऑन इट्स हम्प एंड मूव अलोंग विद एनिमल विदाउट फॉलोइंग और गेटिंग हर्ट यानी कि जब बुल आपका दौड़ रहा होगा तेजी तेजी से तो क्या करना होगा जो फाइटर्स होंगे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो वो दौड़ते हुए बुल की पीठ पर उन्हें क्या करना है चढ़ना है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं दौड़ते हुए बुल की पीठ पर चढ़ना है और चढ़े रहना है मतलब गिरना नहीं है बुल क्या करेगा झटके मारेगा या छलांगे मारेगा तो अगर तीन छलांगों तक यानी कि दो तीन बार छलांगे मारने के बाद भी उस व्यक्ति की पकड़ अगर ढीली नहीं होती है तो फिर उसे जल्दी कट्टू की जो इनामी राशि है वो यहां पर दी जाती है मेरी बात यहां पर समझ गए ना ट्राई मत करना कोई भी व्यक्ति घर पर अकेले इस स्टंट को ना करे ये स्टंट आपके स्वास्थ्य और आपकी हड्डियों और आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है ज्यादा है तो आप तमिलनाडु जाइए और इस इवेंट का आनंद उठाइए ओल्ड ट्रेडिशन सालों पुरानी सदियों पुरानी परंपरा है जल्ली कट्टू इज एन ओल्ड ट्रेडिशन बहुत ही पुरानी एक पारंपरिक ये कला है याद रखेगा एन एंसियंट रेफरेंस टू बुल टीमिंग इज फाउंड इन अल डिस्कवर्ड इन मोहन जोदड़ो Which is dated between the 2500 BC to 1800 BC. अगर मैं बात करता हूं कैलेंडर की तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईशा मसीह के जन्म के 2500 से 18 सालों के बीच में आप सभी को पता है मोहन जुदाड़ो की जो सभ्यता है मोहन जुदाड़ो की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास आज की मैं बात करता हूं तो पंजाब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर मोहन जोदड़ो है हड़प्पा है चनहुदड़ो है इंडिया में बात करें तो काली बंगा है राजस्थान में इसके अलावा गुजरात की भी दो चार साइड्स हैं ये सब जो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं मोहन जोदड़ो सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहन जोदड़ो की सभ्यता में एक सील फाउंड हुई थी मेरे पास समय थोड़ा सा कम था नहीं तो मैं आपको वो सील ला के दिखाता कि उस सील में आप यहां पर देख सकते हैं कि वहां पर एक बुल बना हुआ नजर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जल्ली कट्टू जैसे इवेंट के बारे में आज से नहीं हजारों सालों पहले से मोहन जोदड़ो की सभ्यता में भी जल्ली कट्टू जैसे ही एज इट इज जल्दी कट्टू नहीं लेकिन जल्दी कट्टू जैसा ही एक गेम वहां पर भी होता था तो ये बहुत पुरानी परंपरा है भैया अब बात करते हैं ये शब्द कहां से आता है या व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द जल्ली कट्टू वर्ड तो जल्ली कट्टू कम्स फ्रॉम दी तमिल टर्म ये एक तमिल भाषा या तमिल शब्द से आता है जिसका नाम है सली कासु सली कासू सल्ली कासू शब्द से बनता है जल्ली कट्टू और सल्ली कासू की बात करें तो इसका मतलब होता है क्वाइन एंड कट्टू का मतलब होता है सल्ली कासू कट्टू तो सल्ली कासू का मतलब होता है क्वाइन यानी कि सिक्कों के या जो मनी होती है या जो सिक्के होते हैं ठीक है वो होता है और कट्टू का मतलब होता है मीन्स आ पैकेज टाइड इन दी होन ऑफ दी बुल एज अ प्राइज मनी और बुलों के सींग पर ये टांग दिए जाते हैं बुल के जो सींग होते हैं ना ये भैया बुल साहब है हमारे ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा ठीक है तो बुल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बुल भाई साहब है काफी अच्छा बन गया है हम्म तो ये बुल भाई साहब है तो बुल भाई साहब के सींग पर यहां पर क्या बांध दिए जाते हैं सींग पर कपड़ों में सिक्के बहान दिए जाते हैं टाइट कर दिए जाते हैं ठीक है और अगर कोई व्यक्ति तीन छलांगे लगाने के बाद भी नहीं गिरता तो आसानी से अगर वो सब बुल के सींग से वो सिक्के निकाल लेता है तो उसकी प्राइज मनी है बात समझ में आ गई ना मेरी बात 
कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा रहा है जल्ली कट्टू इसलिए एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इसके साथ लगी रही हैं 2014 की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड दी इवेंट आफ्टर अपली फाइल बाय दी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए हिंट आपको दे देता हूं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वह हरियाणा में लोकेटेड है शहर का नाम बताइए कहां पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो मौजूद है एंड दी पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा पेटा नाम के ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा जो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार होता है जानवरों के साथ जो क्रियलिटी होती है उसको दूर करने के लिए लोगों को समझाने के लिए कि जानवरों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए पेटा नाम का ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्क करता है तो पेटा और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर हरियाणा के किस शहर में मौजूद है ये आपको बताना है उनके द्वारा भी इसके लिए याचिकाएं डाली जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से बोला जा चुका है कि भैया इस गेम को बंद कराइए हाउवर द स्टेट गवर्नमेंट इंसिस्टेड दैट दी जल्ली कट्टू इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड द आइडेंटिटी लेकिन वहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि जल्ली कट्टू हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप हमारे जल्ली कट्टू गेम को बंद मत कराइए भले ही लोग इससे घायल होते हैं लोगों को कई बार लोग मारे भी जाते हैं लेकिन यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस गेम को मत बंद कीजिए द बैन वॉज लिफ्टेड इन जनवरी टू फ्टर अ मैसेव प्रोटेस्ट इन जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस गेम को बैन कर दिया था जिसके बाद 2017 की अगर मैं बात करूं बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था चेन्नई शहर में तो 2014 में बैन लगाया गया जल्ली कट्टू पर और 2017 में बैन हटा लिया गया जन्नी कट्टू नहीं हिसार नहीं है वल्लभगढ़ जितने भी लोग आंसर करें किसी ने भी अभी तक करेक्ट आंसर नहीं किया है मैं बता देता हूं वल्लभगढ़ वल्लभगढ़ नाम का शहर है याद रखेगा वहां पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है मैं बात कर रहा हूं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की आगे बढ़ते हैं अब मैम के साथ यहां पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे टेक्निकली मैम को भी ले आइएगा और दोनों लोगों को साइड में यहां पर बिठा दीजिएगा नहीं नहीं अभी हम लोग यहां पर बात अभी मेरी रहेगी मैम को भी मत लाइएगा मैम को भी मत लाइएगा अभी मुझे ही लाइए जल्ली कट्टू की हम बात करते हैं तो आज का आर्टिकल ऑफ द डे भी जल्ली कट्टू ही है और आप यहां पर देख सकते हैं कि आज के एडिटोरियल सेक्शन फेस टू फेस लाइएगा टेक्निकल टीम आज के एडिटोरियल सेक्शन में बुल एंड ग्लोर जो टाइटल है इस नाम से जल्ली कट्टू के ऊपर आर्टिकल आपका आया हुआ है अब हम लोग इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि आर्टिकल ऑफ द डे में क्या क्या है फिर इसके बाद जो ओवरव्यू आपका रिमेनिंग है उसको हम लोग यहां पर देख लेंगे एडिटोरियल में अलग दिया गया है एडिटोरियल में क्या है सीन बाय दी कोर्स एज क्रियलिटी ऑन बुल्स बट सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एज अ डिस्प्ले ऑफ दी वेल्योर द रूरल स्पोर्ट ऑफ जल्ली कट्टू इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ दी पोंगल सीजन इन द स्टेट ये कहा गया है कि लोग इतने ज्यादा वहां पर घायल हुए हैं इतनी ज्यादा दिक्कतें लोगों के आई हैं लेकिन उसके बावजूद भी पोंगल सीजन के द्वारा जो जल्ली कट्टू फेस्टिवल है जो आपका मनाया जा रहा है ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है तमिलनाडु का और ये वहां के लोगों की ग्लोरी और वैल्यूर को यहां पर दर्शाता है और लोग इसे खुशी खुशी वहां पर सेलिब्रेट भी करते हैं ठीक है तो आर्टिकल यही है ये आर्टिकल है ये आज का आर्टिकल ऑफ द डे है इसीलिए हमने उसको यहां पर साथ ही डिस्कस कर लिया है आगे बात करते हैं आप सभी का वन थाउजेंड प्लस यहां पर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय बाद हम लोग वन के के आसपास पहुंचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आर्टिकल में और क्या क्या कहा गया है इट इज प्रोमोटेड एज द टूरिस्ट अट्रैक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अपील एज अ सिंबल ऑफ तमिल कल्चर रिमेन्स दी सेम ईयर आफ्टर ईयर यह भी कहा गया है कि इस पर्टिकुलर इवेंट को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर यहां पर दर्शाया गया है टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर केंद्र सॉरी राज्य सरकार ने इसको प्रमोट किया है और अपील की है कि ये जो गेम है ना वो एक तमिल कल्चर का एक सिंबल है है ना और ईयर आफ्टर ईयर साल दर साल ये काफी इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है इट इज ओनली ऑड वॉइस दैट सीज इट एज अ रैलिक और द्यूडल पास्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जो बातचीत निकल कर आ रही है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काफी लंबे समय से काफी इतिहास में अगर हम लोग इसको जाकर देखेंगे तो तमिलनाडु के इतिहास का ही एक रूप है जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है तो यही भी बात यहां पर कही गई है हाउ एवर वन आस्पेक्ट दैट रिमेन्स अनचेंज दो द ईयर्स इन विच लीगैलिटी ऑफ द बुल टीम स्पोर्ट वॉज क्वेश्चन द इवेंट इट सेल्फ बैंड देन बी स्टोर बाई द लॉ तो देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पहले इस इवेंट को क्या किया था बैन किया था बैन कब किया था दो चौदह में ये मैंने आपको बताया और फिर इसको रिस्टोर कर दिया मान मानी कि फिर बैन इसका वापस हटा लिया गया कब हटा लिया गया 2017 में 
इज अ वेरी इन एवरी सीजन इट लीव अ फ्यू डेड एंड स्कोर वाउंडेड हर साल ऐसा होता है जब जब जल्दी कट्टू फेस्टिवल होता है हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं दो से चार लोग दस लोग बारह लोग और बहुत सैकड़ों में लोग यहां पर घायल होते हैं उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर गेम को बराबर यहां पर खेला जा रहा है और बैन लगाने के बावजूद भी बैन हटा भी दिया गया तो यहां पर सवाल केवल दो ही चीजों पर उठाया जाता है एक तो लोगों की मौत और लोगों का घायल होना और दूसरा जानवरों के साथ जो क्रियलिटी है या जानवरों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उनको पीटा जाता है कई बार उनको गुस्सा दिलाया जाता है वो एंग्री हो जाते हैं यहां वहां सींग मारते फिरते हैं तो ये कहां तक और किस हद तक सही है क्या कल्चर को बचाना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं लोगों की मौत को भी नजरअंदाज कर सकते हैं इस आर्टिकल को मैंने पूरा पढ़ा लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पहले ही समझा दी है आर्टिकल में और कुछ नहीं रह जाता क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी है कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर और मैंने ये भी आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता में जो सील मिली थी मोहर मिली थी उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन था जल्ली का टू शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इसका असली मतलब यही होता है कि बेल के सींग पर जो सिक्के टांगे जाते हैं उसको निकालने के लिए इस शब्द को वहां पर इजाद किया गया है और तीन बार ये सारी चीजें कितने लोग घायल हुए अभी हाल ही में सौ लोग यहां पर घायल हुए सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको वहां पर बता दी है समझा दिए पोंगल फेस्टिवल के दौरान जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसके दौरान ये आपका स्पोर्ट वहां पर आयोजित किया जाता है तो आर्टिकल में और कुछ नहीं रह जाता जिसको हम और डिटेल में यहां पर डिस्कस करें अब आपके जो बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस है वो यहां पर देख लेते हैं आर्टिकल ऑफ द डे भी हो गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एनालिसिस भी हो गया अब मैम के साथ आर्टिकल का ओवरव्यू देखेंगे कार्टून सेक्शन देखेंगे और इस सेशन को यहां पर वाइंड अप करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की बात करें तो नीडलेस की बात करें मैम से बता दीजिए नीडलेस फ्रेकास ठीक है नीडलेस फ्रेकास फ्रेकास का मतलब अभी आप लोगों को बताया था इसका मतलब होता है शोरगुल यानी कि झगड़ा Governors must not push boundaries of their limited powers to check elected governor governments. Governors को अपनी boundaries को और ज़्यादा push करने की need नहीं है. Uh, of their limited powers क्योंकि उनके पास जो powers हैं वो already limited हैं. इसके ऊपर एक article पहले भी आ चुका है कि governors को हमारे nation में बहुत ज़्यादा authority नहीं मिलती. To check elected governments, so the article is all about it. यहाँ पर दो governors की बात की गई जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ. एक तरफ तो यहाँ आपके जगदीप धनकड़ और इनकी बात हम करते हैं � वर्तमान गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात करते हैं तो ये केरला के वर्तमान गवर्नर हैं दोनों ही राज्यों की बात करें तो दोनों ही राज्यों में दो बड़े मसले आपके चल रहे हैं मैंने आपसे बताया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मैं बात करूं तो केरला पहला राज्य भारत का बना है जिस राज्य के द्वारा जो याचिका डाली गई है या, या यू कहें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो केस दायर किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ तो वहां पर केरल सरकार का यह कहना है कि हम इसके खिलाफ केस लड़ेंगे लेकिन वहां के गवर्नर ने कहा है कि मेरी अप्रूवल इसके लिए नहीं ली गई है इसके अलावा हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर है ममता बैनर्जी और ममता बैनर्जी भी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ और ममता बैनर्जी के बीच भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दूरियां हैं तो उन दोनों ही राज्यों में वहां पर सरकारें थोड़ी सी बटी हुई आपको नजर आएंगी एक तरफ गवर्नर अलग रहा जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर अलग राह पर चल रहे हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि वहां पर लिमिटेड बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई हैं गवर्नर्स के लिए या फिर चीफ मिनिस्टर के लिए तो इन दोनों ही मामलों में यहां पर यह जो जो मामला है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ही है तो मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर की पावर और शक्तियां दूसरी तरफ गवर्नर की पावर और शक्तियां तो इनको लेकर ये पूरा मसला यहां पर है मुद्दा क्या है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है अनेट वर्डिक वर्डिक का मतलब होता है फैसला अनेट वर्डिक दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली हम किस आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका एक जिस ले लो द जुडिशियल रूलिंग ऑन द कश्मीर कम्युनिकेशन ब्लॉक हैज हार्डली स्ट्रक अ ब्लो फॉर द डॉक्टर इन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जा रहा है कि जो जुडिशियल रूलिंग है कि कश्मीर में कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं नेटवर्क कनेक्शन कश्मीर में बहुत लंबे समय से बंद है और उसके बाद भी उसको अभी प्रॉपरली रेस्टोर नहीं किया जा पाया है इन सबके चीजों के ऊपर इस आर्टिकल को बेस किया गया है वॉट इज द नीड फॉर स्क्रूटनी आप देख रहे होंगे देर इज अ सेक्शन प्लीज इसको मार्क कर दीजिएगा इसको नीड ऑफ स्क्रूटनी स्क्रूटनी का मतलब है क्या जरूरत है इसको ऑब्जर्वेशन या सर्विलांस में रखने के लिए ओपैसिटी इन ऑर्डर्स क्यों हो रही है इन सारी चीजों के ऊपर याद रखेगा ये आर्टिकल थ्री के डिसीजन के ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस या जोर डाल रहा है और उसके बाद हमने देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी वहां पर अभी भी ये सारी चीजें वहां पर बनी हुई हैं और मैंने आपको एक आर्टिकल और ये शायद सिक्योरिटी रीजन से भी किया जा रहा है ये बताते हुए कि इन ताकि किसी भी तरीके की हेट स्पीचेस या कोई ऐसी इमेज सर्कुलेट ना हो जाए वायरल और ये मैंने आपको ये भी
ट्वेंटी पांच अगस्त को हटाने के बाद से वहां पर पत्थरबाजी की घटना है और झड़प की जो घटनाएं हैं विरोधों की जो घटना है हिंसा की जो घटना है वो जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ी है ये भी एक रीजन है वहां पर इसको दोबारा से या अभी तक वहां पर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया है किया भी क्या था लेकिन उसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती है टू ही अभी वहां पर ओपन किया गया है आज के कार्टून सेक्शन की बात करते हैं बॉर्डर स्टेट प्लानिंग की बात हो रही है वॉल फायर वॉल ओनली वन फिफ्टी वेबसाइट रिस्टोर्ड इन कश्मीर देखिए वही मुद्दा है जो कश्मीर का मुद्दा यहां पर है मैम के पीछे लिखा हुआ है जो कि ओनली वन फिफ्टी वेबसाइट्स हैं जो आपके वो रिस्टोर्ड हुई हैं कश्मीर में यानी कि सारी वेबसाइट्स पर अभी भी आपको एसेस नहीं मिलेगा एक्सेस आप नहीं कर पाएंगे उन वेबसाइट्स को तो एक तरह से वॉल और ये कहेंगे फायर वॉल एक तरफ तो ये वॉल खींच रहे हैं पूरी दुनिया में दुनिया में एक तरफ ईस्ट अगर हम बात करते हैं कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है और स्टेट प्लानिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर राज्य सरकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में जम्मू कश्मीर के बीच में जो दीवार खड़ी की गई है इंटरनेट की वो बात यहाँ पर बताई गई है दोनों के ही बाल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये है आज का कार्टून सेक्शन उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को हम करेंगे आप चलिए आप लोगों को बता देते हैं आप लोग हमसे कई माध्यम से जुड़ते हैं ठीक है तो टेलीग्राम चैनल अभी भी है यशी महेंद्रास और अंकित महेंद्रास के नाम से इंग्लिश का सारा सेक्शन हम हैंड ओवर कर हम हैंडल कर रहे हैं सो प्लीज बी देर अगला सेशन जो आपका है वो मैथ्स का होगा नौ बजे बट उसके पहले आप लोगों को बता दें आज हम आप लोगों के साथ एक बार और जुड़ेंगे साढ़े बजे जहां पर फ्रेजल वर्ब्स की क्लास हो रही है तो वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है वो फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं कर पाते और ज्यादा आसान तरीके से आपको याद कराने के लिए हम जुड़े रहेंगे साढ़े बजे इसके बाद आप लोगों को ग्यारह पे अंकित सर मिलेंगे अपनी ज्योग्राफी की क्लास के साथ दो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा क्लर्क प्रेपरेशन बैच अभी भी जारी है ट्रिपल नाइन इज अ प्राइज एंड अगर कोई सीजीएल एस्पिरेंट है तो बता दे 22 तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका प्राइस सिर्फ ढाई सौ रुपए है टू फोर्टी नाइन रुपीज और उसमें आप लोग को इलेवन सेट ऑफ पेपर हर रोज हम सोल्व करवा रहे होंगे एवरी डे वन सेट जाते जाते सेशन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा सेशन को लाइक जरूर करना कमेंट एज मच एज पॉसिबल शेयर एज मच एज पॉसिबल अपने डाउट्स वहां जरूर लिख दिया करिए वी विल ट्राई एंड आंसर देम एवरी डे मिलते हैं अब ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट में मेरे साथ और साढ़े दस पे मैम के साथ धन्यवाद मिलते हैं कल सुबह आठ बजे एडिटोरियल में फिर से सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस दिस अपडेट